gloria a Dios. Buenos días. Good morning. Are you doing good? Están bien. All right. Good to see you. Qué bueno verlos. I'm just looking at you for a moment. You can look at me. Los estoy mirando un momentito. Me pueden mirar a mí. Those lights are blinding. Esas luces ciegan. How many of you have ever had a failure in your life? ¿Cuántos de ustedes han tenido un fracaso en sus vidas? Let me see your hand again. Puedo ver sus manos de nuevo. Milton, raise your hand. Melvin, levante la mano. Milton. I love history. A mí me encanta la historia. Uh, and, and one of my favorite people of history is Abraham Lincoln. Y uno de mis favoritos de la historia es Abraham Lincoln. You remember our, one of our early presidents. Se acuerda uno de nuestros presidentes de, en el fundación del país. The year was 1832. El año fue 1832. The Black Hawk War was beginning. Estaba empezando una de las guerras en este país conocida como la guerra de Black Hawk. So Abraham gathers some men with him. Abraham reúne un grupo de personas con él. And in those days, y en esos días, if you gathered people together to form a militia, si reunía personas a formar una milicia, then you became their commander. Tú te convertías en su comandante. So he took upon himself the rank of a captain. Y él trajo sobre él el rango de capitán. But, but we have a problem. Pero tenemos un problema. Abraham Lincoln had never been in the army. Pero Abraham Lincoln nunca había estado en el ejército. He knew nothing about being a soldier. Él no sabía nada de ser un soldado. He had no previous experience. Él no tenía experiencia previa. So he tells the story about himself. Y él cuenta esta historia de él sí mismo. He says one day I'm marching the men across a field. Él dice que un día estaba marchando con sus hombres a, 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 durante un campo. And the field has a fence with a little gate. Y en ese campo había una verja con una puertita pequeña. He said I couldn't remember what the command was. No me acordaba cuál era el mandamiento o la directriz. For the men to form a single line to go through the gate. Para que los hombres formaran una línea para que entraran por esa puerta. So he said I. I marched them up to the gate. So llegamos hasta la puertita. And I, I told them the company would be dismissed. Y les dijo que íbamos a despedir la compañía. For two minutes. Por dos minutos. And then gather on the other side of the gate. Y después nos íbamos a reunir al otro lado de la verja. He didn't know how to be a soldier. Él no sabía cómo ser un soldado. By the end of the war. Después de la guerra. Captain Abraham Lincoln, el Capitán Abraham Lincoln had earned his deserved rank. Él eh, eh, recibió su merecido rango. He was a private. Fue un privado. <laughs> Time goes on for Abraham Lincoln. El tiempo sigue hacia adelante para Abraham Lincoln. He served in the Illinois State Legislature. Sirvió en el eh, legislatura de Illinois. The House of Representatives. La Casa de Representantes. But over time, a través del tiempo, this man who was a failure at being a soldier, este hombre que fue un fracaso en ser un soldado, he developed great influence. Desarrolló una influencia muy grande. And he became one of the most loved presidents of all time. Y se convirtió uno de los amados presidentes de todos los tiempos. Many of us have experienced failures in our lives. Muchos de nosotros hemos experimentado fracasos en nuestras vidas. Academic failures. Eh, fracasos académicos. Relationship failures. Fracasos en nuestras relaciones. Business failures. En nuestros negocios. Emotional failures. Fracasos emocionales. Most societies tell us. Muchas sociedades nos dicen. To qualify for promotion. Para calificar para una promoción, for further achievement, para seguir adelante, you have to be successful. Tiene que tener éxito. Success precedes promotion. Éxito adelanta promoción. But this morning I want to share with you. Pero esta mañana quiero compartir con ustedes another kingdom principle. Otro principio del reino. How many of you know? ¿Cuántos de ustedes saben? Many of the principles of the kingdom of God. Que muchos de los principios del reino de Dios are what we call inverted principles. Son lo que llamamos principios invertidos. Por ejemplo. For example. If you want to be first, you have to be last. Si quieres ser el primero, tiene que ser el último. You want to live, you have to die. Si quiere vivir, tiene que morir. You want to be great, you have to be a servant. Si quiere ser grande, tiene que servir. These are all what we call inverted principles. Son principios lo que llamamos principios invertidos. They're principles of the kingdom. Son principios del reino. Today I want to submit to you another 
inverted principle. Hoy quiero someterles otro principio invertido. Are you ready? Están listos. In the kingdom of God, en el reino de Dios, you are not qualified by your strengths and your successes. No eres calificado por tus fortalezas y tus éxitos. But in the kingdom of God, pero en el reino de Dios, you're qualified by your weaknesses and your failures. Eres calificado por sus debilidades y por tus fracasos. The title of this talk el, el, el tema de esta charla is qualified by failure. Es ser calificado por el fracaso. Let me show you what I mean. Déjeme mostrarte de lo que estoy hablando. My first example is the Apostle Paul. Mi primer ejemplo es el apóstol Pablo. You remember him. ¿Se acuerda de Pablo? He says in 2 Corinthians 12, Él dice en 2 Corintios 12, if I have to boast, si tengo que eh, exaltarme, I would rather boast what, with what pertains to my weakness. Voy a hablar de qué tiene que ver con mi eh, debilidad. How many of you have a, a weakness? ¿Cuántos de ustedes tienen una debilidad? I mean something that really bothers you. Algo que te molesta. Maybe it bothers the person that you live with. A lo mejor molesta <laughs> a la persona con quien vives. Bad attitude. Una mala actitud. Judgmental. Eh, critical, eres crítico, bad temper, mal eh, temperamento. What's your weakness? ¿Cuál es tu debilidad? Now, now, if you have trouble identifying a weakness, si tiene problema identificando una debilidad, then ask your spouse. Pregúntale a tu esposo o esposa. But Paul said I would boast in my weakness. Pablo dice voy a hablar de mi debilidad. Do you know what boasting is? Tú sabes lo que es. Eh, it's, it's, it's when you drop a hint. Es cuando uno da una sugerencia. Someone you're trying to impress. Alguien que uno está tratando de impresionar. When is the last time you said to someone? Cuando fue la última vez que tú le dijiste a alguien that you're trying to impress? Que tú está tratando de impresionarla. I, I have a critical spirit. Yo tengo un espíritu crítico. I'm judgmental. A mí me gusta juzgar a las personas. Of course you don't. Claro que no. Because our culture says Porque nuestra cultura dice you boast in your strengths and, your, and, and in your accomplishments. Que tenemos que hablar de nuestros éxitos y lo que hemos logrado. Because we think these qualify us. Porque pensamos que estas cosas nos califican. How many degrees do you have? ¿Cuántos grados tienes? These are the things we seem to value. Estas son las cosas que eh, valoramos. But I want you this morning to begin to see. Pero yo quiero que esta mañana vean. In the kingdom of God. Que en el reino de Dios. Things are different. Las cosas son diferentes. In the kingdom of God. En el reino de Dios. We are to boast with our, in our weaknesses and our failures. Tenemos que hablar de nuestras debilidades y nuestros fracasos. I wonder why. Pero por qué. That sounds so wrong. Eso no suena correcto. Amen. Amen. The same first century leader. Este líder del primer siglo. The apostle Paul. El apóstol Pablo. He spoke of his own difficulties. Él hablaba de sus dificultades. And he called them a thorn in his flesh. Y lo llamaba un aguijón en su carne. He said a messenger has been sent from Satan. Dice Satanás ha enviado un mensajero. God, please take it away. Dios, por favor, quítelo. He asked God three times. Le pidió a Dios tres veces. And the Lord said to him. Y el Señor le dice. Do you remember? Se acuerda. My grace is sufficient for you. Bástate de mi gracia. For power is perfected in weakness. Porque el poder es perfeccionado en la debilidad. I'm pausing so you can think. Estoy tomando una pausa para que puedan pensar. So Paul said. Pablo dijo. Okay. Está bien. I'll boast in my weakness. Voy a hablar de mis debilidades. I'll be aware. Voy a estar I'll al have tanto. a conscious awareness Voy a estar al of tanto my weakness. Voy a ser consciente de mi debilidad. So that the power of Christ may dwell in me. Para que el poder de Cristo more dentro de mí. Paul says the key to his power was his thorn. Pablo dice que la llave de su poder era su aguijón. What I hear most preachers preach lo que yo escucho de los predicadores is there's power in the anointing. es que hay poder en la unción. That's true. Eso es verdad. But Paul says the key to his power Pero Pablo dice que eh, la llave de su poder was a thorn in his flesh. un aguijón en su carne. Are you all okay? Están bien. So he kept a conscious awareness Él estaba consciente of his 
weakness. De su debilidad. So that he could depend on the power of God. Para que él podía depender del poder de Dios. How many of you have a weakness? ¿Cuántos de ustedes tienen una debilidad? Okay, if you came with someone, si vino con alguien, I want you to take two minutes. Yo quiero que saque dos minutos. And I want you to share with the person you came with what your weakness is. Yo quiero que tú compartas con esa persona wait, cuál es tu debilidad. Wait a minute, wait a minute. Espera un momento. And that person is going to pray this prayer over you. Y esta persona va a orar it's esta a, oración. It's a simple prayer. Es una oración sencilla. Father, please show your strength in their weakness. Señor, por favor, demuestre tu fortaleza, tu fuerza en su debilidad. Father, please show your strength in their weakness. Señor, muestra tu fuerza en su debilidad. And, and if you came by yourself, y si viniste solo, sola, then you take this time toma este tiempo and say, God, y diga, Señor, please show yourself strong in my weakness. Muéstrate fuerte en mi debilidad. Go ahead, take two minutes. Saque dos minutos. So Paul had a thorn in his flesh. Así que Pablo tenía un aguijón en su carne. It was probably a physical weakness. Posiblemente era una debilidad física. A sickness of some type. Un, algún tipo de enfermedad. He didn't say God gave it to him. Él no dijo que Dios se la dio. He said the enemy gave it to him. Dijo que el enemigo se la dio. But God's response was. Pero la, respon la, la respuesta de Dios fue. I want you to stay dependent on me. Yo quiero que dependa de mí. So that my power may be complete. Para que mi poder sea completa. I want you to make one mental note. Yo quiero que haga una nota mental. The Lord did not say to him, el Señor no le dijo a él, My power is completed. Mi poder es completa. That's what the word perfect means, eso perfected. Que, eso es lo que significa ser perfecto o la, la palabra perfecta. He didn't say my power is perfected in your failure. Él no dijo que mi poder es perfeccionado en tu fracaso. But in your weakness. Pero en tu debilidad. You can have a weakness but not have a failure. Tú puedes tener una debilidad pero no un fracaso. That's really important for some of you. Eso es bien importante para muchos de ustedes. All right, let me let me give you another example. Te voy a dar otro ejemplo. Samuel, Samuel was given a task by God. Dios le dio una, un trabajo que tenía que hacer. To find a new king. Tenía que buscar un Do you remember the story? Nuevo. ¿Se acuerdan la historia? So he goes to the house of Jesse. Se va a la casa de Isaí. And he's looking at all of Jesse's sons. Y él ve a todos los hijos de Isaí. And he said, "These are not the king I'm looking for." Estos no son el rey que estoy buscando. And, and Jesse says to Samuel. Isaí le dice a Samuel. But I have one more. Ah, yo tengo uno más. But but he's really not important. Pero él no es importante. How would you like your father to say that about you? ¿Cómo te gustaría que tu padre dijera eso de ti? He's out in the field taking care of the animals. Está en el campo allá cuidando los animales. Samuel said, "Bring him in." Samuel dijo, "Tráelo." He looks at him. Lo mira. And he says, "This is the man." Dice, "Este es el hombre." This is David. Este es David. Who becomes the mighty king of Israel? Que se convierte en el el poderoso rey de Israel. He becomes the man that God says he's a man after my own heart. Él se convierte el hombre que dice Dios, este es el hombre conforme a mi corazón. But see, God doesn't look on the outside; He looks on the inside. Es que Dios no mira las cosas que están afuera; él mira lo que hay adentro. David was the youngest. David era el más joven. It's interesting to me. Y para mí es bien interesante that many times que muchas veces when we think about David, cuando pensamos en David, th there's a passage of scripture. Hay una escritura que dice in Psalms 51. En el Salmo 51. When David loses his child, cuando David pierde su hijo, his child dies. Cuando se muere su bebé, David's crying out to God. David clama a Dios. And he makes this statement. Y él dice lo siguiente. In sin, my mother conceived me. Mi mamá me concibió en pecado. Do you, do you remember the story? Se acuerda la historia. Most theologians, muchos teólogos, especially the Catholics, especialmente los católicos, they believe that means ellos creen que significa that a baby is born with a nature of sin. Que el bebé nació con una naturaleza pecaminosa. I don't think that's what that verse says. Yo no creo que eso es lo que significa ese verso. 
In sin, my mother conceived me. En pecado, mi mamá me concibió. I believe David was crying out. Yo creo que David estaba clamando. My mother had an affair. Mi mamá tuvo una relación ilícita. Jesse's not my real biological father. Isaí no es mi padre biológico. I think that's why Jesse put him out in the field. Yo creo que fue esa la razón que Isaí lo tenía allá en el campo. We're talking about David. Estamos hablando de David. He had a weakness. Él tenía una debilidad. It wasn't just what he did. No solamente era lo que él hizo. Oh, and he did some things. Oh, él hizo unas cosas. But it's what was done to him. Fue también lo que se le hizo a él. Some of you are sitting here today. Muchos de ustedes están aquí sentados hoy. And you have a very low view of yourself. Y tiene una vista, una imagen muy pobre de sí mismo. Because of things that have been done to you. Por cosas que se te han hecho. A weakness in your life. Una debilidad en tu vida. And I'm here to tell you this morning that God's power que el poder de Dios can be perfected se puede in your weakness. En tu I'm here to tell you this morning Estoy aquí para that este for some of you here today que para ustedes, that have been wondering what your destiny is, que están pensando cuál es mi destino, your destiny is right next to your weakness. Tu destino está a la par, al lado de tu debilidad. God says of David. Dios dice de David. He's a man after my own heart. Él es un hombre conforme a mi corazón. David sees a beautiful woman. David ve una mujer hermosa. He takes her to himself and commits adultery. La trae hacia él y comete adulterio. He has her husband killed. Hace matar a su el esposo de esa mujer. In every church today, en cada iglesia hoy, David would never be allowed to be a leader. Nadie dejaría a David ser un líder en esa iglesia. Yet God says he's a man after my own heart. Sin embargo, Dios dice, este es un hombre conforme a mi corazón. These failures. Estos fracasos. These weren't weaknesses, those were failures. Estos no fueron debilidades, estos they fueron fracasos. Somehow, de alguna manera, in the kingdom of God, en el reino de Dios, they did not disqualify him. No lo descalificaron. I'm trying to say to you as clearly as I can. Te estoy tratando de decir lo más claro que pueda. In the kingdom of God. Que en el reino de Dios. Your failures have not disqualified you. Tus fracasos no te han descalificado. This does not commend a murder and adultery. Eso no alaba adulterio y homicidio. But it challenges our Paradigms, our standards. Pero reta nuestros paradigmas, nuestros estándares. Many of us have things in our past we're not proud of. Muchos de nosotros tenemos cosas en nuestros pasados donde no estamos orgullosos de esas things, cosas. Things we would like to hide. Cosas que queremos esconder. Maybe something done to us as a child. Algo que nos hicieron cuando éramos niños. Maybe you don't even know who your parents are. A lo mejor no sabe quiénes son tus padres. Is it possible? Es pos sea posible. That God can look through those things que Dios puede ver a través de esas cosas and find you qualified y encontrar en ti algo que califica. Could it be Podría ser that in your greatest area of weakness en tu gran debilidad, la área más débil tuya, you will find your destiny? Encontrarás tu destino. Let me give you a third example. Déjame darte un tercer ejemplo. So Paul had something physical. Pablo tenía algo físico. David had something very relational. David tenía algo en sus relaciones. His behavior was not the best. Su comportamiento no era el mejor. He made some mistakes. Él cometió muchos errores. Big mistakes. Grandes errores. But there's a third man I want to mention to you. Pero quiero mencionar un tercer hombre that was qualified by his failures. Que fue calificado por sus fracasos. His name is Jacob. Su nombre es Jacob. He's a patriarch. Es uno de los patriarcas. When I say the name Jacob, cuando yo digo el nombre Jacob, most people think of a deceiver. Muchas personas piensan en un engañador. But I believe that is a misused and abused name. Pero yo creo que eso es un nombre que está mal, mal usado y un nombre abusado. In Genesis, Genesis 25. En Genesis 25. It says Jacob was a peaceful man. Dice que Jacob era un hombre pacífico. And the word peaceful literally means one having integrity. Y esa palabra pacífica es uno que tiene integridad. 
So where does he get the name? ¿De dónde saca el nombre? This deceiver idea. Esta idea de engañador. Do you remember he comes out of the womb? ¿Se acuerda que él sale del vientre? And he's holding the heel of his brother. Y él tiene el el calcañal de su hermano. So his mom and dad called him. Su mamá y su papá lo llamaron. One who catches the heel. Uno que agarra el tobillo. It's a play on words in the Hebrew. Es un juego de palabras en el hebreo. Depending on what other word is beside it. Dependiendo qué palabra está al lado de esa palabra en el en el hebreo. It can mean a, a deceiver or a liar. Puede significar un mentiroso o uno que engaña. Or it can just mean one who grabs the heel. O simplemente una persona que agarra un tobillo. So why do so many think he is a, a bad person? ¿Por qué tantas personas piensan que Jacob es una persona mala? Who gave him that negative name? ¿Quién le dio ese nombre negativo? It was not his mother and father. No fue su madre o padre. It wasn't God. No fue Dios. More times than anybody else in the scripture, it says, Jacob I loved. Muchas veces en la escritura dice que Jacob yo amé. But the deceiver name Pero el nombre de engañador was used by his brother fue usado por su hermano who did not get what he wanted. Que no recibió lo que él quería. So he used a little manipulation. So, usó un poco de manipulación. so why am I talking to you about Jacob? ¿Por qué te estoy hablando de Jacob? Because Jacob had a real incredible weakness. Porque Jacob tenía una debilidad enorme. His weakness was inside. Su debilidad estaba adentro. It was a hard issue. Era un asunto del corazón. Listen to his heart issue. Escuche el asunto de su corazón. He wanted his father's approval. Él quería la aprobación de su padre. How many of you, of you want your father's approval? ¿Cuántos de ustedes quieren la aprobación de tu padre? He wanted his earthly father's approval. Él quería su, la aprobación de su padre terrenal. He longed to hear his daddy say. Anhelaba escuchar su padre decir. Son, I love you. Hijo, te amo. Son, I believe in you. Hijo, creo en ti. You're a fantastic son. Eres un hijo fantástico. He wanted some affirmation. Quería afirmación. He wanted some validation. Quería validación. But this was something he never heard. Pero esto era algo que nunca escuchó. One time he came close. Una vez se acercó. He had to dress up like his brother. Tenía que vestirse como su hermano. Right before his father was dying. Antes que su papá se estaba muriendo. And he would, went into his father. Entró a donde estaba su papá. Acting like his brother. Actuando como su hermano. So he could get some affirmation. Para que podía recibir un poco de afirmación. When was the last time? Cuando fue la última vez? You had to act like somebody you were not. Que tenía que actuar como una persona quien no eres. To get acceptance. Para que te acepten. Validation. Para que te, para que te validen. Approval. Para que te Have you ever done that? ¿Has hecho eso? Jacob didn't get his validation from his father. Jacob no recibió su validación de su padre. Because his father could not give what he didn't have. Porque el papá no podía dar lo que no tenía. You know, when Jacob's father Isaac was born, cuando el papá de Jacob Isaac nació, his daddy, su padre, Jacob's grandfather, el abuelo de Jacob, is Abraham, era Abraham, and Abraham's already a hundred years old. Abraham ya tiene cien años. Uncle Ishmael, el tío Ismael, is thirteen years old. Tiene trece años. He was a hunter. Él era un cazador. He was a man of the field. Él era un hombre del campo. And Isaac wanted so much uh, uh, to be like him. Isaac quería ser como él. There's a big difference between a submissive Isaac. Hay, hay una gran diferencia entre un eh, Isaac sumiso, who was a man of the the kitchen, un hombre de la cocina, versus being Ishmael, verso Ismael, a wild man of the uh, of the outdoors, un un hombre feroz del campo. And I'm going to suggest to you te voy a sugerir that Isaac rejected Jacob que Isaac rechazó a Jacob because he reminded him of himself porque lo se, se acordó de sí mismo he accepted Esau aceptó a Isaac because Isaú, Esau was like Ishmael porque Isaú era como Ismael everything that his father Abraham loved todo lo que amaba Abraham How many of you remember the story of Abraham make, going to make the sacrifice de Abraham yendo a hacer el sacrificio. and, and uh, he was going to sacrifice Isaac? Iba a sacrificar Isaac. I don't know if you caught this, Yo no sé si vieron esto en la escritura. but he didn't really have any trouble doing that. Él no tuvo un problema haciendo eso. But when God told Abraham, Pero cuando Dios le dijo a Abraham 
to get rid of Ishmael, que se deshaciera de Ismael, the Bible records that Abraham cried. La Biblia dice que Abraham lloró. So Isaac grows up. Isaac crece. He's watching his father love. Está viendo a su padre amar. What he is not. Lo que él no es. He grows up. Él crece. Wanting his father's approval. Quiere la aprobación de su padre. But you can only be who you are. Pero solamente puedes ser lo que eres. This was this was a guy in the kitchen. Esto fue un hombre criado en la cocina. He went to culinary school. Él fue a estudiar a cocinar. He was not a marine. No fue un marine. He was not a man's man. No era un hombre de hombres. He wanted his father's approval. Él quería la aprobación de su padre. But he never felt like he was good enough. Pero nunca pensaba que era lo suficientemente bueno. Have you ever felt that? ¿Te has sentido así en algún momento? I'm talking about your heart. Yo estoy hablando de tu corazón. Felt like you're not good enough. Que siente que no era lo 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 suficientemente bueno. So Jacob spends most of his life running. Jacob pasa mucho de su vida corriendo. He has a problem. Él tiene un problema. But, and he thinks it's his brother. Y él piensa que el problema es el hermano. But it, that's not really the problem. Pero ese no es el problema. His problem is something in here. El problema es algo aquí adentro. It's the rejection. El, es el rechazo. It's the lack of approval. Es la falta de aprobación. Frequently, what you think is the problem is not the problem. Muchas veces cuando pensamos lo que es el problema no es el problema. Jacob's behavior is driven by this inner need. El comportamiento de de Jacob es esta necesidad. Finally, Jacob comes to a place. Al fin Jacob llega a un lugar. He can't take it anymore. Ya no resiste más. It's late at night. Es tarde en la noche. He has thoughts of suicide. Está pensando quitarse la vida. There's a river that's called Jabok. Hay un río que se llama Jabok. And he comes to that place. Y él llega a ese lugar. Crying. Llega llorando. Wondering if life is really worth living. Pensando si la vida realmente merece vivir. Have you been there? Has estado ahí? Crying out to God. Clamándole a God, Dios. God, if you don't do something. Señor, si tú no haces algo. I quit. Me rindo. Some of you know that feeling. Ustedes conoce ese sentimiento. Jabok means to pour out. Jabok significa derramamiento. It's the most significant place on being qualified. Es uno de los lugares más significativos. By your failure. Para ser cualificado por tus errores, por tus fracasos. It's a place of pouring out. Es un lugar donde uno se derrama. Listen very carefully. Escúcheme bien. I'm going to show you how to be qualified by your failure. Te voy a mostrar cómo ser calificado por tus errores, Real por quickly. tus fracasos, bien rápido. Number one, you have to own your problem. Número uno, tiene que abrazar tu Take problema. Take responsibility. Tiene que tomar responsabilidad. Don't deny it's there. No lo niegue que you está ahí. You cannot ahí. change what you do not own. No puede, no puede cambiar lo que no abrazas. Own your problem. Abrace tu problema. Number two. Número dos. Realize you're on a journey. De, de, caiga en cuenta que estás en your un viaje. weakness, your failure may be part of your life. Tu fracaso, tu debilidad es parte de tu vida. Realize you're on a journey. Date cuenta que estás en un viaje. That means that failure does not end the journey. Eso significa que el fracaso no termina el viaje. Don't stay in the problem. No te mantengas en el problema. Get up out of it. Salga del problema. Don't allow that failure to define you. No permita que el fracaso te defina. Realize you don't have the ability to fix the problem Dete yourself. Date cuenta que tú no puedes arreglar el problema tú mismo. As long as you think you can fix it, mientras tú piensas que tú lo puedes arreglar, your failure. vas a mantenerte en tu problema. You have to call on one who's bigger. Tiene que llamar a alguien que es más grande so that he can meet you in your weakness para que él se pueda encontrar en tu momento de debilidad. You have to come to the river Jabok, Tú tienes que llegar al río Jabok where you empty out yourself donde te derramas of your failure, de tu fracaso, of your efforts, de tus esfuerzos, of your own strengths, de tus, of your understandings, de tu of your judgments. De tus juicios. Then God can meet you y Dios se puede encontrar with contigo, his strength and his power. Con su fuerza y su poder. Jacob spent the rest of his life Jacob pasó el resto de su vida walking with a limp. Caminando con un... Estaba cojeando. I've been in ministry a long time. Yo he estado en el ministerio por muchos años. I don't trust a lot of people. Yo no confío en mucha gente. One of my weaknesses. Es una de mis debilidades. Especially if you don't walk with a limp. 
Especialmente si no cojeas. So how you walking? ¿Cómo estás caminando? What's the purpose of our talk this morning? ¿Qué es el propósito de nuestra charla en esta mañana? It's very simply this. Es sencillamente es esto. In the midst of your weakness. En medio de tu debilidad. Maybe even in the midst of your failures. O en medio de tus fracasos. I want you to stop thinking about yourself the way you think about yourself. Yo quiero que dejes de pensar de ti como tú piensas That de you're ti. not valued. Que no eres, That you're less than. Que no tiene valor. Que piensas menos de, de sí mismo. I want you to understand. Yo quiero que entiendas. That it is those very weaknesses que son esas debilidades that make you the person that you are que te hace lo que eres so that God can use you where he wants to use para you. Que Dios te pueda usar donde él te quiere usar. If you don't have that particular weakness si tú no tienes esa debilidad, if you don't walk through that weakness si no caminas a través de esa debilidad, I didn't say stay with it. Yo no dije que se quedara you got to walk through it. Tú tienes que caminar a But través realize de. it was there for a purpose. Eso estaba ahí por una razón. Now don't let your failures define you. Ahora no permita que tus fracasos te definan but understand Pero entienda, they're part of the process son parte del proceso, they're part of the journey son parte del viaje. and if you have an ear to hear y si tiene un oído para escuchar, you're not qualified by your successes no estás calificado por tus éxitos, but rather by your failures Pero por tus fracasos. are you okay with that? ¿Están bien con eso? come on stand to your feet for a moment puesto de pie I'm sorry, I've been just a little bit long. Disculpe que me he tardado un poquito más de lo normal. If you come for the 11 o'clock, I'll be shorter. Si vienes al servicio a las 11, voy a ser más corto. I want you to take someone's hand that's beside you. Tome la mano de la persona que está a su lado. If you're single, this is your moment. Si eres soltero, este es tu momento oportuno. I want you to close your eyes for a moment. Cierren los ojos por un momento. So today you're going to stop running. Hoy vas a dejar de correr. You're going to stop hiding. Va a dejar de esconderse. Weaknesses. Debilidades. Failures. Fracasos. You're going to own your problem. Vas a abrazar tu problema. Take responsibility for it. Tomar responsabilidad de ese problema. Hand the problem to Jesus. Entrégale el problema Let a Jesús. Let him forgive you. Deje que él te perdone. Let him remove the shame. Deje que él quite la vergüenza. Remove the shame. Que él quite la vergüenza. Let him break the power that's in that problem. Deje que él rompa el poder que hay en ese problema. Now forgive yourself. Ahora perdónate. Come on. Perdónate. Forgive yourself. Perdónate a sí mismo. But you don't know how many people I've hurt. Tú no sabes cuánta gente forgive yo he lastimado. Yourself. Perdónate. You're on a journey. Estás en un viaje. Don't allow that problem to define you. No permita ese problema definirte. The only way that problem will define you. La única forma que ese problema te puede definir. Is if you quit and if you give up. Es si tú te rindes y entrega la y tira la toalla. Don't walk alone. No camines solo. I said, don't walk alone. Dije que no camines solo o sola. That's why we gather together. Por eso nos reunimos juntos don't acá. Don't walk alone. No camines solo. You walk with others and you walk with God. Caminas con otros, caminas con Dios. And I want you to realize. Yo quiero que entienda. It's okay to limp. Y está bien cojear. Would you look at me for a moment? Me pueden mirar un momento. It's okay to limp. Está bien ser cojo. It's okay to limp. Está bien ser cojo. Somebody else sees your limp. A lo mejor alguien va a ver. And your limp is their limp. Tu cojear y es lo que ellos están pasando también. And they see you. Y te ven a ti. You're not full of shame. No está lleno de vergüenza. You've walked through your weakness. Has caminado a través de tu debilidad. And now God is able to use your limp. Ahora Dios puede usar eh, tu problema to connect, tu cojear para to conectar con, to connect to that other person, a conectarte con esa otra persona so that they can say in their heart, para que ellos puedan decir en su corazón God did it for them, si Dios lo hizo con ellos he'll do it for me. lo puede hacer conmigo he'll do it for me. lo puede hacer conmigo 
Some of the greatest marriage ministries I've ever seen. Los ministerios matrimoniales que yo he visto más poderosos. Are ministries that have experienced failures. Son matrimonios o ministerios que han experimentado Marriages fracasos. Marriages that have experienced failures. Matrimonios que han experimentado fracasos. Why? Por qué? Because in your weakness. Porque en su debilidad. His power. Su poder. Is made strong. Se fortalece. So, Father. Sigue, Padre. In my weakness. En mi debilidad. In my weakness. En mi debilidad. Come on, Father. In my weakness. En mi debilidad. Let your power be seen. Que tu poder sea visto. Shame is removed. La vergüenza es removida. Forgiveness is received. Perdón es recibido. Because you're qualified by your failure. Porque eres calificado por tus fracasos. Your limp is an area God could use you. Donde tú cojeas es la área donde Dios te puede usar. If you don't have a limp, si tú no cojeas, you come talk to me. Venga y hable conmigo. Are you okay? Están bien. I hope this spoke something to your heart. Espero que esto haya hablado algo a tu corazón. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you. Gracias. God bless you. Dios me los bendiga. Love you, Pastor.